निधि शिवालया ओम अरुणाचलेश्वराय नम ओम नमो भगवते श्रीरमणाय ओम सुंदरेशाय नम श्री शिवनिधि शिवालय कार्यक्रम में यह रोज दर्शन अत्यंत विशेषम क्षेत्र तिरने क्षेत्र यह क्षेत्र में ईश्वर आम्ल वनेश्वर अम्म पार्वतीदेवी मंगलनायक भक्त अग्रहिस्ेत्र स्थल पुराणा असरी प्रदेश उसी चेटू दट्ट अड़वला क्षेत्रा की तिरने अने पेर वेली अंटे उसी क्षेत्रा संस्कृत में आम्लवनमें अटार ई क्षेत्र में सूर्य आम्लवनेश्वर पूजन वाल अरुणपुर ब्रह्मदेव तीर्थम ऐरपरची क्षेत्र में ईश्वर पूजन वाल क्षेत्रा ब्रह्मतीर्थपुर पंचाक्षर आलयों ईश्वर ने पूजन वाल पंचाक्षरपुर आलया की पंचतीर्थ पंचतीर्थपुर क्षेत्र में ईश्वर अमृता प्रसाद अमृत विद्यापुर गंधर्व की कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग निवृत्तिपुर पेर्नाई अंत का अम्म पार्वतीदेवी मंगलांबिका रूप में यह क्षेत्र में कोल दीरन वाल मंगलपुर पूजुट चेतने सुलभंग फल पगल स्थल क्षेत्रा सर्वोत्तम पुराने पेर्न क्षेत्र में मरुक विशेषमेंटे स्वर्ग लोक भक्त को तीर्चे शक्ति गल ईद पवित्र वृक्ष अभी पारिजात कलप वृक्ष सृक्ष चंदन वृक्ष मंदर ईद वृक्ष अमित शक्तिवंत गर्वंत दूर्वास मुनने अवमान स्थाई की वेलाई अब दूर्वास मुनि वाट भूलोक पुल रुचि कल उसी चेटल मारीम शपचार यह क्षेत्र में आईद वृक्ष वी उसी चेटल परमेश्वर पूजी आये अग्रह तो शाप ना विमुक्ति पी ति स्वर्ग लोक चेरकनाई परमेश्वर उसी की कूड़ा इतर वृक्ष प्रा मुख्यता अग्रह अला उसी वृक्ष परमेश्वर ने सीविचे भाग्या पसीरकायू औषध गुण सी अंदव यह आलयों स्थल वृक्ष उसी चेटू उसी स्थल वृक्ष का उन्द क्षेत्र क्षेत्र आलयों मरुक विशेषमेंटे और तिवारूर ना गोप शिवभक्त ईश्वर ने आराधा क्षेत्रा की वचार ई क्षेत्र में क्रूर मृगल कल सामरस्य निवस देवतल नित्यम क्षेत्रा की वी ईश्वर ने आराधी तलवार मुदे वेलिपोव गमन यह विषयानी आ शिवभक्त चोड़राजु की तेयजेस अब चोड़राजु क्षेत्रा की वी दर्शं चुटू उ अरण्या ती आल निर्मित ऊरी निर्मीपचेजु आम्ल केश चोड़ पीलचेवार आम्ल केश चोड़ कुमार उत्तम चोड़ आये भार्य पद्म आलया दर्शं सान कोसम परमेश्वर ने आराधार साक्षात् अम्म पार्वतीदेवी मूड़ संवसर वयस कल बालिक रूप में वी राजुओं को इंत दिव्यवाणी राजु तो आलयों अम्मवर स्वयं नीक बिडगा नड़चिवचि आम की मंगल नायकी अने पेर पेटमें विपचि उत्तम चोड़ मरणचा तीन संरक्षण में मंगल नायक पेदई युक्त वयसक व मंगल नायक सारी तिवारूर आलयों ईश्वर ने आराधिस्टा ईश्वर आम तो श्रावण मसम पाड्यमी रोजना तुम तिरने क्षेत्र वी आम विवाह आड़ता चपार अदे विधा ईश्वर तिरने क्षेत्रा की वी वेद मंत्राल नम मंगल नायक विवाह चुस्को 
ఈ క్షేత్రంలో మరొక విశేషం ఏంటంటే ఒకసారి దివ్యరూపుడు అనే గంధర్వుడు దేవలోకంలో శాపవశాత్తు కుష్టు వ్యాధి బారిన పడ్డాడు ఆ కుష్టు వ్యాధితో ఈ క్షేత్రానికి వచ్చి ఈ ఆలయ తీర్థ ఒడ్డున ఉన్నప్పుడు ఒక పతివ్రత ఈ తీర్థంలో స్నానం చేస్తూ జుట్టి ముడి విప్పుతుంటే ఒక నీటి చుక్క కుష్టు రోగంతో బాధపడుతున్న గంధర్వుని మీద పడటం వల్ల ఆ గంధర్వునికి కుష్టు రోగం పోయింది ఈ క్షేత్రంలో జ్ఞాన సంబంధర్ తన దేవార పథకంతో ఈశ్వరుణ్ణి కీర్తించారు ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మదేవుడు మహావిష్ణువు సూర్యుడు చంద్రుడు శనిదేవుడు దూర్వాసముని దివ్యరూపన్ అనే గంధర్వుడు స్వర్గలోకపు దివ్య వృక్షములు ఈ క్షేత్రంలో ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధించాయి ఈ ఆలయ చరిత్ర ఏంటంటే చోళుల పరిపాలనా కాలంలో ఈ ఆలయం రాతితో పునర్నిర్మించింది విజయనగర రాజుల కాలంలో విస్తరింపబడింది రెండు లేక మూడవ రాజరాజు పరిపాలనా కాలం నాటి శిలా శాసనంలో ఈ ఆలయంలో శాశ్వతంగా దీపారాధన చేసే విధానానికి ఈ ఆలయానికి భూమిని విరాళంగా ఇచ్చారు మూడవ కులోతంగ చోలుని ఏడవ పరిపాలనా సంవత్సరానికి చెందిన శాసనంలో కుండ్రలూర్ అధిపతి ఈ ఆలయంలో శాశ్వత దీపాలను వెలిగించేందుకు నూట కాసులను కానుకగా ఇచ్చినట్లు నమోదు చేయబడింది మూడవ రాజరాజ చోళుని యొక్క తొమ్మిదవ పరిపాలనా సంవత్సర శిలా శాసనంలో తిరువారూరుకి చెందిన ఆండవన్ సెల్వ కన్వన్ సంధ్యా సమయంలో వెలిగించే దీపాల కోసం నాలుగు వందల కాసులుని బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు నమోదు చేయబడింది ఆ ధనాన్ని వీర చోళ బట్టన్ అనే ఒక శివ బ్రాహ్మణుడు అందుకున్నట్లు శిలాశాసనంలో పేర్కొనబడింది మూడవ రాజరాజ చోళుని ఇరవయో సంవత్సర పరిపాలనా కాలంలో శిలాశాసనంలో తిరుజ్ఞాన సంబంధర్ గుహ వద్ద నందనవనం స్థాపన కోసం కొంత భూమిని విరాళంగా ఇచ్చినట్లు నమోదు చేయబడింది మరో శిలాశాసనాలలో నైవేద్యం కోసం ఇళయ పిళ్ళయార్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునకు మరై జ్ఞాన సంబంధర్ భూమిని బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు నమోదు చేయబడింది ఈ శిలాశాసనం పాక్షికంగా దెబ్బతింది ఈ ఆలయ విశేషం ఏంటంటే పశ్చిమాభిముఖంగా నిలవై ఉన్న ఈ ఆలయం ఐదంతస్తుల రాజగోపురం కలిగి పచ్చటి పంట పొలాల మధ్య ఎంతో ఆహ్లాదభరితంగా వైభవంగా విరాజిల్లుతుంది రాజగోపురం నుంచి ప్రాకారంలోకి ప్రవేశించగానే ముఖద్వారానికి పైన సూర్యుడు ఆమ్లవనేశుణ్ణి పూజించినట్లుగా ఉన్న శిల్పం ఉంది ప్రాకారంలో ఎడమ వైపున జ్ఞాన సంబంధర్ అప్పర్ సుందరుడు మాణిక్యవాచకర్లు గజలక్ష్మి వినాయకుడు వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యుడు శనీశ్వరులకు ప్రత్యేకమైన సన్నిధులు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత స్థలవృక్షమైన ఉసిరి చెట్టు ఉసిరి చెట్టు కింద ఆమ్లవనేశ్వరుడు భైరవుడు నవగ్రహాలు సన్నిధులు ఉన్నాయి దక్షయజ్ఞంలో సూర్యుడు నిరీశ్వర యాగంలో పాల్గొని భైరవుని చేత తన దంతాలని కళ్ళుని పోగొట్టుకుని ఈ తిరునెల్లికి కావాలి క్షేత్రంలో ఈశ్వరుణ్ణి పూజించి తిరిగి తన దంతాలను కళ్ళును పొందారు ఈ క్షేత్రంలో సూర్యుడు విశేషంగా ఆరాధింపబడుతున్నారు గర్భాలయం చుట్టూ దుర్గాదేవి దక్షిణామూర్తి లింగోద్భవర్ వినాయకుడు కొలువు తీరి ఉన్నారు సూర్యునికి ప్రత్యేకమైన సన్నిధులు ఉన్నాయి చండీశ్వరునికి ప్రత్యేకమైన సన్నిధి ఉంది ఈ ఆలయ ప్రాకారంలో ఊర్ధ్వ తాండవము రుద్రకాళి అమ్మ పార్వతీదేవి ఉత్తమ చోళునికి కూతురుగా మంగళాంబిక రూపంలో అరుదెంచడం వర్ణ చిత్రాలు భక్తులకు కనువిందు చేస్తాయి 
ముఖద్వారానికి ఇరువైపులా జ్ఞాన సంబంధర్ వినాయకుడు అప్పరు సుందరుడు మాణిక్యవాచికర్లు ఉన్నారు శనిబహానుడి దోషంగల్ ఎల్ట శని గంట శని జన్మ శని పోంట శని దోష నివర్తుదర్కు ఈ తలతల్ విశేషమాక సులపడుగినది 21 దీపం పడిపట్టాల్ శని దోషం నీంగం ఈ తలతల్ విశేషమాక సులపడుగినది అర్ధ మండపంలోకి ప్రవేశించగానే ఎడమ వైపున అమ్మ మంగళాంబిక కొలువు తీరి ఉంది గర్భాలయంలో అమలవనేశ్వరుడు కొలువు తీరి ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నారు పన్నెండు కాళ్ల మండపానికి ఎదురుగుండా బ్రహ్మతీర్థం తీర్థం ఒడ్డున తీర్థ వినాయకుని ఆలయం ఉంది ఈ ఆలయ రథం అందమైన చెక్కడాలతో విశేషంగా ఉంటుంది దక్కన్ యాగతిలే సూర్యన్ ఇలంద కణ్గలయం పల్గలయం ఇరవనే వేండి ఇత్తలతిల్ సూర్య దేవతల నీరాడి ఇరవనే వెలిపట్టు తాను ఇలంద కణ్గలయం పల్గలయం పెట్టదాక ఐదిహ వరలారు కూరుగరదు ఈ ఆలయంలో అనుగ్రహ విశేషం ఏంటంటే కుష్ఠు వ్యాధి ఉన్నవారు ఈ ఆలయ తీర్థంలో పుణ్యస్నానం ఆచరించి పార్వతీ పరమేశ్వరుని ఆరాధించి తమ రోగాన్ని నివృత్తి చేసుకుంటారు వివాహం జరగటంలో అడ్డంకులు ఉన్నవారు ఈ ఆలయంలో మంగళనాయకి అమ్మవారిని పూజిస్తారు ఈ ఆలయం భక్తుల సందర్శనార్థం ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది ఈ ఆలయానికి ఎలా వెళ్ళాలంటే తిరువారూర్ నుండి తిరుత్తురైపూండి వెళ్ళు మార్గంలో తిరువారూర్కి పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ క్షేత్రం నెలకొని ఉంది ఈ ఆలయంలో నెలకొని ఉన్న ఆమ్ల వనేశ్వరుడు అమ్మ మంగళాంబికల అనుగ్రహం మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం సుందరేశాయ నమ